వ్యవసాయ అనుబంధ రంగంగా ముఖ్యంగా మెట్ట ప్రాంత రైతులకు ఆదరవుగా నిలుస్తోంది జీవాల పెంపకం మాంసానికి పెరుగుతున్న డిమాండ్ పరిశ్రమను వాణిజ్యపరంగా విస్తరించింది పెంపకందారులు వారి స్థాయిని బట్టి పాక్షిక సాంద్ర సాంద్ర పద్ధతుల్లో ఫారాలను నడుపుతూ మేలైన ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్నారు జీవాల పెంపకంలో ప్రధానమైనది పిల్లల సంరక్షణ గొర్రెలు లేదా మేకల పెంపకం చేపట్టే రైతులు పిల్లు పుట్టింది మొదలు చేతికి అంది వచ్చేంత వరకు వాటి పెంపకంపై తగిన శ్రద్ద పెట్టాలి లేదంటే పిల్లలు పలు రకాల వ్యాధులకు లోను కావడమే కాకుండా మరణాల శాతము ఎక్కువగా ఉంటుంది జీవాల పెంపకం లాభసాటిగా సాగాలంటే పిల్లల సంరక్షణలో పాటించాల్సిన యాజమాన్యం గురించి వివరాలు అందిస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా పశు సంవర్ధక శాఖ శిక్షణ కేంద్రం సహాయ సంచాలకులు డాక్టర్ ఎం ప్రసాద్రావు గొర్రెలు మేకలు పెంపకం లాభదాయకంగా ఉండాలంటే పిల్లల సంరక్షణ అనేది బాగుండాలి అయితే చాలా గొర్రెల మందల్లో ఈ గొర్రె పిల్లలు ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం వరకు చిన్న వయసులోనే చనిపోతుంటాయి ఈ చనిపోవడం మూలంగా మంద అభివృద్ధి అనేది కుంటుపడుతుంది అయితే శాస్త్రీయ పద్ధతిలో ఈ గొర్రెల్ని పోషించినట్లయితే గొర్రెల పిల్లల మరణాలని చాలా వరకు అరికట్టవచ్చు పిల్లలు జన్మించగానే ముఖ్యంగా వాటి ముక్కు రంధ్రాలని పొడిగొడతో తుడిచి శ్వాస సరిగ్గా ఆడేలాగా చూడాలి అదేవిధంగా పుట్టిన వెంటనే ఈ పిల్లల బొడ్డును రెండు మూడు అంగుళాల దూరంలో కట్ చేసి దారంతో కట్టాలి తర్వాత దానికి టించ్రాయిడీను పూసినట్లయితే ధనుర్వాతం రాకుండా కూడా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ బొడ్డుబాపు వ్యాధి సమస్య కూడా రాకుండా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది పుట్టిన పిల్లల్లో రోగ నిరోధక శక్తి అధికంగా ఉండాలంటే పుట్టిన అరగంట లోపల జున్ను పాలని త్రాగించాలి తల్లితాలు యొక్క పొదుగు బాగుందో లేదో చూడాలి పొదుగు బాపు వంటి లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే అవసరమైన చికిత్స చేయించాలి ఒకవేళ తల్లి ఏ కారణాల తర్వాత చనిపోయినట్లయితే పిల్లలకు ఆవు పాలు పట్టించాలి పుట్టగానే ధనుర్వాతం రాకుండా టెటానాక్స్ ట్రాక్సైడ్ ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఈ చిన్నపిల్లలకి ఇప్పించాలి మూడు నాలుగు ఐదు రోజుల్లో చిన్నపిల్లలకు హోస్టాసైక్లిన్ నియామైసిన్ వంటి యాంటీబయాటిక్ మందులను నీళ్ళలో కలిపి త్రాగించాలి ఏడు నుంచి పది రోజుల వరకు లివర్టానిక్లు లేదా కార్మినేటివ్ మిక్చర్స్ని తాగించినట్లయితే జీర్ణ ప్రక్రియ అనేది బాగుంటుంది పదిహేను రోజుల వయసులో ఆల్బెండదోల్ లేదా పైబర్జన్ వంటి ఈ నటనే వారి మందులని మొదటిసారిగా ఇప్పిస్తే మంచిది అదేవిధంగా ఇవి నేలపైన ఉన్న మట్టిని నాకకుండా కూడా నిర్మించడానికి పాకల్లో ముఖ్యంగా ఖనిజ లవణ ఇటుకుల్ని వేలాడి తీసినట్లయితే అవి ఈ పిల్లలు నాకుతూ ఉండడం వల్ల ఖనిజ లవణ లోపాలు రాకుండా చూడవచ్చు ఈ రెండు మూడు వారాల వయసు ఉన్న పిల్లలు ముఖ్యంగా ఈ వేప కొమ్మలు గడ్డి అందుబాటులో ఉంచాలి ఈ మేక పిల్లల్లో లేదా గొర్రె పిల్లల్లో సోకే ప్రమాదకైన వ్యాధులను కానీ పరిశీలించినట్లయితే పిల్లలు ఎక్కువగా ఈకోలై కాక్సిడియోసిస్ వల్ల విరోచనాలు న్యూమోనియా ధనుర్వాతం వంటి వ్యాధులు సోకి ప్రాణ నష్టం కలిగిస్తాయి కాబట్టి ఈ వ్యాధులకి తగ్గింగా చికిత్స చేయించాలి ముఖ్యంగా ఈకోలై అనేది పుట్టిన మొదటి వారంలో సోకే అవకాశం ఉంటుంది ఇది రావడానికి కారణం పాకల్లో అపరిశుభ్రమైన పరిస్థితులు అదేవిధంగా పరిశుభ్రమైన నీరు అందివ్వకపోవడం వల్ల కూడా ఈ కోలై సోకుతుంది ఈ కోలై సోకిన మేక పిల్లల్లో అజీర్తి సమస్యలు పాలు తాగవు ముదురు పసుపు రంగులో పచ్చని విరేచనాలు అవుతాయి ఈ వ్యాధిని నివారించాలంటే యాంటీబయాటిక్ పౌడర్ని నీళ్ళలో కలిపి మూడు నుంచి ఐదు రోజుల వరకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తర్వాత కాక్సిడియోసిస్ ఇది నాలుగు వారాల నుంచి పదహారు వారాల వయసు ఉన్న గొర్రెల్లో ఈ వ్యాధి వస్తుంది పాకల్లో అపశుభ్రమైన పరిస్థితులు ఉండడం కాకుండా తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ గొర్రె పిల్లలు ఉంచినట్లయితే కూడా ఈ కాక్షిడియోసిస్ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువ కాలం ఈ వ్యాధిని అవి తట్టుకోలేవు త్వరగా మరణిస్తాయి ఈ కాక్షిడియోస్ నివారణకు సల్ఫా డిమిడిను మందుని నీటిలో కలిపి మూడు నుంచి ఐదు రోజుల వరకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక న్యూమోనియా అన్ని వయసు పిల్లల్లో కూడా ఇది వ్యాపిస్తుంది ఆకస్మికంగా వాతావరణంలో మార్పులు సంభవించినప్పుడు కూడా ఈ న్యూమోనియా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ సూక్ష్మ జీవులు పరాణ జీవుల వల్ల కూడా ఈ న్యూమోనియా వస్తుంది ఈ న్యూమోనియా సోకిన గొర్రె పిల్లల్లో తీవ్రంగా జ్వరం ఉంటుంది శ్వాస వేగంగా తీసుకుంటాయి ముక్కు కంటి నుంచి నీరు కారుతుంది రెండు మూడు రోజుల్లో పది శాతం పిల్లలు మరణించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ న్యూమోనియా వ్యాధి సోకిన పిల్లలకు పెన్సిలిన్ వంటి ఇంజక్షన్లు ఇప్పించాలి లేదా టెట్రాసైక్లిన్ వాస్ట్రాసైక్లిన్ నియోమైసిన్ వంటి యాంటీబయాటిక్ మందుల్ని నీటి ద్వారా తాగించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తర్వాత ధనుర్వాతం వారం రోజుల లోపల పిల్లల్లో ఎక్కువగా ఈ ధనుర్వాతం సోకుతుంది కాబట్టి పుట్టిన వెంటనే బొడ్డుని సరిగ్గా కత్తిరించి ఐడిని పూచినప్పుడు ఈ వ్యాధిని అరికట్టవచ్చు అదేవిధంగా పుట్టిన వెంటనే 
ధనుర్వాతం రాకుండా టెటానైస్ ట్రాక్చాడు ఇంజక్షన్స్ ఇప్పించాలి ఈ గొర్రెల పెంపకందారులు పిల్లలు సంరక్షణ పట్ల కొద్దిగా శాస్త్రీయమైన అవగాహన ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే ఈ గొర్రె పిల్లల్లో లేదా మేక పిల్లల్లో అధిక మరణాలని అరికట్టి మందని త్వరితగతిన అభివృద్ధి చేసుకోవడంతో పాటు మేక పిల్లల్ని గొర్రె పిల్లల్ని అమ్ముకోవడం ద్వారా అధిక లాభాలు పొందడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది